Bună, draga mea, sunt Luna Ala. Aceasta poate fi cea mai gravă săptămână din februarie. Va fi dificil să ții pasul cu alternanța evenimentelor favorabile și nefavorabile, care vor fi uneori capabile să facă schimb de locuri într-o perioadă mică de timp. Poți fi copleșită de sentimentul de armonie în viață, vei dori să afișezi o gamă largă de sentimente și generozitate, imaginație creativă și simpatie pentru toți cei din jur. Apoi, dintr-o dată, un eveniment non-standard va eroda terenul de sub picioarele tale, sau te va conduce într-un punct mort, iar sfaturile și recomandările altora pot cauza o mare iritare. Se pare că în această perioadă vor fi nervi nerți, iritabilitate și încăpățânare. Da, cele mai bune trăsături ale personalității tale nu se vor manifesta. Încearcă să fii mai liniștită și mai modestă pentru a evita problemele. Păzește-te de minciune și laudă, deși trebuie remarcat faptul că circumstanțele care apar în aceste zile te vor împinge spre înșelăciune și dorința de a atrage atenția. Prin urmare, nu pierde controlul asupra ta, iar în situații îndoielnice păstrează gurița ferecată. Și chiar dacă ți se pare că ești subestimată, acum este puțin probabil să reușești să îți crești credibilitatea. Ferrari, Porsche, Cartier, Lamborghini... Dacă nu îți permiți un cadou de acest gen în mărime naturală, nu te avânta să faci cadouri femeilor aniversate în această săptămână. Vei primi un zâmbet dulce în față și un blestem amar pe la spate. Cadoul tău a fi dat mai departe în schimbul unor servicii mărunte ca o atenție. În weekend este mai bine să acționezi conform principiului măsor de șapte ori. Prin urmare, nu te grăbi la concluziile finale și la acțiuni clare. Țineți emoțiile sub control, deoarece problemele care pot să apară după răspunsurile tale vor fi mult mai grave decât dacă îți poți imagina. Redus stresul fizic și mental. Acum este mai bine să fii singură cu tine și cu gândurile tale. În plus, cel mai bun prieten în acest moment va fi pentru tine literatura psihologică sau cea esoterică. Studiază-ți astrograma natală. Aproape toată lumea dorește să privească în viitor, deoarece fiecare dintre noi are motivele proprii pentru a face acest lucru. Unele întrebări dispar ușor înțelegând ce ți-au hărăzit ursitoarele. Pe 7, pe 9 și pe 10 februarie nu intra în conflicte, treci pe cealaltă parte a străzii, îndepărtează-te imediat de orice manifestare cu potențial agresiv. Chiar și petrecerile pot deveni la un moment dat sumbre, bântuite de o anumită nostalgie. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodeacului. Berbec La începutul săptămânii pot apărea probleme care pot fi soluționate numai cu ajutorul conexiunilor personale, prietenilor credincioși și loiali. Pentru a nu-ți complica viața, în comunicarea cu ceilalți este mai bine să eviți critica și tonul moral. Probabil vei avea idei interesante și răspunsuri neașteptate la întrebări care au fost deranjate mult timp. Aceasta este o perioadă favorabilă pentru crearea de relații de dragoste pe termen lung și consolidarea legăturilor de căsătorie. Nu ar trebui să te lași prada amintirilor, ele te pot afecta negativ. Aspiră cu îndrăzneală la noi dorințe, te vor ajuta să te întorci la o viață plină de bucurie. Poți începe un mic proiect nou și va avea succes. Gândește-te marți. Marți și miercuri vor fi potrivite pentru acțiuni decisive în sfera de afaceri. Aceste zile ar trebui să le petreci sub motoul Cine nu riscă, nu bea șampanie. Nu îți fie teamă să acționezi. Norocul te va ajuta să realizezi totul planificat cu strălucire. Soarta ta se poate întoarce la 180 de grade, iar viața ta personală și bunăstarea financiară se vor îmbunătăți semnificativ. Vineri poți fi deja mulțumită de schimbări. Situația este favorabilă în mod evident și se va dezvolta în avantajul tău. Dacă încerci să găsești consolare în afacerea ta de dragoste, din păcate, în această chestiune va trebui să experimentezi o dezamăgire amară. 
În weekend poți primi o ofertă de a împărți ceva bun cu un prieten, așa cum avertezează stele prietenoase din sectorul 5 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur Ești acum în creștere, decisivă, energică, iar aceste calități ale tale vor fi cheia succesului. Este momentul să treci la implementarea planului. Cu toate acestea, nu te stădui pentru noutate. Utilizează metode dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Poate că ești supraîncărcată și obosită. Evită emoțiile negative și eforturile fizice prea mari. Încearcă să mănânci bine, să dormi mult și de cele mai multe ori să ieși în aerul curat în compania unor oameni buni. Și nu lua în seamă ceva ce nu este în competența ta. Cu toate că ești materialistă, în săptămâna de la 4 la 10 februarie poți fi generoasă și poți ierta o datorie care te îngrijorează. Înțelegi că fiecare are circunstanțe diferite și devii mai moale. Marți este o zi de bun augur pentru semnarea contractelor și încheierea de acorduri înțelegeri. Poți primi o ofertă sau chiar un ordin de deplasare. Ai grijă cum te justifici celor apropiați. O bună dispoziție poate fi asociată cu evenimente pozitive în viața ta personală. Dacă ai simțit că ai nevoie de un iubit, poți pune acest lucru deschis la o întâlnire marți sau în ghercuri. Astrele din sectorul 12 al astrogramei tale avertizează. Joi este o zi de mici conflicte la locul de muncă, dar înțelepciunea ta va ajuta să știi cum să le astingi. Ce să alegi? Creșterea profesională și statutul social deosebit, fericirea familiei și dragostea celor dragi? Vocea inimii te va ajuta să nu te înșeli. La sfârșitul acestei săptămâni vei fi gata să te relaxezi complet, chiar și o excursie la o casă de vacanță este posibilă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni sunt necesare acțiuni decisive, precum și o atitudine pozitivă, apoi vei realiza cu ușurință orice obiectiv. Perioada de testare se termină, începe timpul victoriilor. Fă mai puțină muncă de rutină și acorde mai multă atenție a creativității, deoarece improvizația poate fi mult mai utilă decât calculul exact. Nu cere prea mult partenerilor sau subordonaților și nu transfera responsabilitățile pe umerii celorlalți. Cu problemele ridicate și problemele dificile, nimeni nu va putea să facă față mai bine decât tine. După ce munca urgentă va fi lăsată în urmă, vei dori să faci o împrospătare a aspectului tău. Poți topi întregul buget pentru achiziționarea ceva nou în dulap, potrivit formelor tale. După aceasta, vei putea obține o mulțime de complimente de la persoane necunoscute, precum și indignarea gospodăriei tale. Luni îți va plăcea o sumă de bani sau o ofertă de afaceri interesantă și profitabilă. Joi și vineri poți conta pe sprijinul prietenilor și comunicarea cu oameni talentați. Nu ești deosebit de norocoasă în viața ta personală. Ea a încetat să îți facă plăcere și unele doamne chiar întrerup relația. Probabilitatea acestui lucru este mare joi, dar este mai bine să te gândești din nou. Pentru weekend planificarea nu este posibilă, ci necesară, iar apoi visul unei călătorii lungi va deveni în curând o realitate, după cum te susțin astrele din casa a noua a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC Săptămâna aceasta îți cere mai multă acțiune și determinare. Poți avea ocazii bune să te schimbi și să îți îmbunătățești calitățile personale. Viața ta va fi în plină desfășurare, deși multe dintre planurile tale vor trebui revizuite radical. Încearcă să nu arunci cuvinte în vânt, să le sprijini cu fapte, altfel riști să îți subminezi singurica autoritatea. Săptămâna este potrivită pentru a te înțelege pe tine însă și sentimentele tale. Dacă rudele sau prietenii au nevoie de ajutorul tău, nu îi refuza. Fă tot ce poți pentru a-i sprijini cu cuvântul și fapta. Amintește-ți că binele făcut întotdeauna vine înapoi. În prima jumătate a acestei săptămâni te poți dedica căutării de bani ușori. În efortul de a-ți crește cât mai curând capitalul, poți comite un act imoral.
Poți reuși să faci un profit bun, dar prețul său va părea prea mare. Îți vei tortura conștiința zile și nopți. Miercuri este mai bine să nu îți aperi ideile și intențiile față de superiorii tăi până nu este timpul. Nu merită să cheltui bani, indiferent cât de tentante sunt ofertele, deoarece vei fi dezamăgită. Dar poți pune niște bani deoparte. În familie poți fi ocupată cu un fel de procedură de compromis. Ți se pare că nu toată lumea se gândește la tine și chiar te înșală. Joi poți fi pregătită pentru concluzii finale. Weekendul este de dorit să îl dedici comunicării cu natura și să nu planifici întâlniri serioase și probleme importante. Astrele situate în casa a șaptea astrogramei tale te avertizează că nu ar trebui să te dărui deznădejde și disperării, iar cele situate în casa a 11 îți recomandă să te ocupi de treburi casnice sau de o călătorie. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează! Leu. Sentimentele și emoțiile pot fi înfricoșătoare în tine, iar una din principalele sarcini din această săptămână va fi să le gestionezi. O abordare discretă, pași atenți, îți vor permite să scapi de povoara unor probleme inutile și de norii negre de pe frunte. La locul de muncă, trebuie să alegi strategie potrivită în relațiile cu șefii, regetul regal nu va fi cheia succesului tău. Fii deosebit de atentă la problemele financiare. Stai departe de oamenii care îți oferă bani simpli. Săptămâna îți poate aduce daruri plăcute care nu sunt legate de legăturile de familie. La locul de muncă poți convinge colegii să organizeze un fel de eveniment informal. Vrei să fii în lumina reflectoarelor. Poți fi surprinsă să observi că norocul ți-a întors de la tine. Tot ceea ce fusese ușor și simplu, fără efort, acum stă liniștit mai ceva ca apă sub iarbă. Dacă acest lucru continuă, îți poți pierde cu ușurință slujba. Astrele situate în casa 12 astrogramei tale avertizează. Încearcă să înțelegi ce se întâmplă, poate că ai concurenți. Întreaga săptămână îți poate oferi o adevărată extravaganță a sentimentelor. În plus, poți apăra anumite schimbări financiare. În sfera relațiilor personale, momentele de fericire neclară pot fi înlocuite de o furtună de indignare. Viața de familie nu va fi de asemenea atât de saturată de emoții pozitive, iar acest lucru te deranjează. Trebuie să încerci mai mult să fii mai amabilă, tolerantă, drăguță în vorbă și în faptă, să organizezi fără niciun motiv o cină romantică în timpul săptămânii. Pentru cele singure, domeniul atașamentelor personale poate fi literalmente vânturat. Te poți aștepta la probleme și sufletul tău va fi inițiatorul. Ești predispusă riscului de a-ți submina sănătatea mentală după cum țipă în corp planetele din sectorul 4 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează! Fecioara în cele din urmă, multe dintre problemele pe care le-ai suferit vor dispărea. Acum, în apropierea ta, pot apărea persoane cu idei și sugestii interesante. Mulțumită acestora, vei cunoaște aspecte necunoscute ale vieții pentru tine. Trebuie să treci cu succes prin întâlniri, negocieri, semnarea unor documente de afaceri. Poți rezolva unele dintre problemele tale datorită prietenilor, cunoștințelor sau a celor dragi. Totuși, în această săptămână te poți lupta cu un sentiment de rău după cum șușotesc planetele din casa a patra astrogramei tale. Odată ce devine clar că în această stare nu reușești să lucrezi în mod normal, va trebui să mergi la o întâlnire fără tabu cu medicul de familie. Luni și marți se poate oferi o oportunitate de odihnă suplimentară. Și de reforțată între pereții casei nu îți va plăcea deloc. Nu vei putea să te odihnești în mod normal, pentru că de fiecare dată poți fi implicată în tot soiul de lupte de familie. Drept urmare, vei decide că este mai bine să îți îndeplinești datoria în forță decât să fii în această atmosferă explozivă. Miercuri nu este de dorit să încep ceva nou, dar dacă situația este necesară în felul ei, fără a cere permisiunea stelelor situate în casa a treia astrogramei tale, acordă o atenție deosebită aspectului financiar al afacerii și executării corecte a documentelor juridice.
Un weekend merită să-l petreci într-un cadru romantic, creând toate condițiile pentru acest lucru în avans, sau discută cu prietenii, făți timp pentru hobby-uri și activități care îți aduc bucurie. Lasă mașina acasă! Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Balanța Evenimente foarte interesante te așteaptă săptămâna aceasta. Poți prinde direcția vântului de schimbare pentru a maximiza oportunitățile. Menține onestitatea în relații și cuvinte, iar apoi nu îți pot face rău niște zvonuri. Ai grijă de nervii tăi și evită situațiile stresante. Acum poți deveni emoțională, iritabilă, poți avea reacții intestinale. Orice lucru mic te poate scoate din echilibru. Transmite energia ta într-o direcție pozitivă. Ești un aer liber, fă un om de zăpadă de două ori pe zi, țintește stâlpii cu bulgări de zăpadă, dărâmă omul de zăpadă făcut ieri. Descarcă-te în perne dacă zăpadă nu ai. Poți dovedi că orice conflict și orice neînțelegere poate fi aplanată cu ajutorul unor cuvinte frumoase și un zâmbet sincer. Am glumit, poți să-l mimezi sincer. Ai șansa cea mai serioasă de a-ți îmbunătăți viața personală, chiar poți primi o invitație, hai să zicem, ofertă care poate părea foarte tentantă. Miercuri poți avea o conversație dificilă, dar o vei trece minunat de diplomatic. Joi unele planuri pot ieșua, cineva îți poate promite ceva, dar nu o să primești. Vineri, un argument încălzit de ceva vreme se poate aprinde din nou, iar armonia în familia ta poate dispărea fără urmă. După acest incident, slujba ta preferată va fi singura ieșire pentru tine. Dacă ai programat o întâlnire cu prietenii sâmbătă, vei avea cu siguranță ceva de spus. Astrele adunate la o cafea în casa a patra astrogramei tale te bârfesc. Duminica ai grijă de starea de bine, sunt posibile friguri, gripa sau infecțiile respiratorii acute. Evită dezbaterele în locuri publice și mulțumește-te cu televizorul. Stele prietenoase te premesc pe canapea lângă ele. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion Impulsul tău creativ este capabil să îndepărteze toate obstacolele din calea ta. În capul tău este deja cheie succesului în această săptămână. Poți fi confruntată cu decizia unui număr mare de probleme profesionale și poți cere să organizezi o dezbatere în echipă. Poți încerca să devii un mentor, un ghid, un învățător înțelept pentru acești oameni. Cu toate acestea, din când în când va trebui să intri în ei cu un țipăt care să se potrivească jucătorilor tăi. Dacă în această săptămână nu poți ajunge la un acord cu persoana potrivită, amână imediat conversația pentru o altă săptămână. Dacă vei persista, vei obține un conflict prelungit. Evită încărcăturile negative. Marți, o surpriză plăcută te poate aduce la o stare iluzoriu de bună. Nu te înroși de plăcere. Vineri poate fi cea mai dificilă zi a săptămânii. Ai nevoie de tot calmul pentru a te menține limpede și cu acul în teacă. Afișează sensibilitate și atenție, chiar dacă în interior trăiești iritare. Este posibil ca cineva din apropiat să aibă nevoie de ajutor, dar ezit să refuzi. Te poți comporta literalmente iritabil și seara poți dori să rămâi singură să plângi. Bine faci, dar folosește perna ca să înțepi și să țipi. Sfatul stelelor din casa a cinci astrogramei tale. Caută un colțișor pozitiv în viața din jurul tău. Comunică numai cu oamenii care îți plac. Este foarte posibil să excluzi pe cineva din cercul tău social. Stelele din casa a cinci astrogramei tale spun că pe frontul de acasă se vor desfășura multe evenimente importante care vor necesita participarea ta. Folosește doar tactici diplomatice. Joi poți să decizi o vacanță neplanificată și să pleci într-un loc complet necunoscut. Fii curajoasă, ai destule forțe pentru a o pune în aplicare. fă un weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător 
Săptămâna aceasta riști să fii bombă din centrul evenimentelor. Este vorba despre persoana ta modestă care va atrage și va concentra atenția celorlalți asupra ta. Tu strălucești prin simpla prezență. Este de dorit să ieși din umbră și să reflecteze asupra schimbării imaginii tale. Profesionalismul și aptitudinile organizatorice remarcabile vor fi apreciate. Pregătește-te pentru că trebuie să rezolvi probleme importante. Pentru a acționa într-o nouă capacitate, poți fi desemnată să conduci o mică echipă de angajați. Vei avea nevoie de ajutorul colegilor sau al cunoștințelor și îl vei obține cu siguranță. Cele mai promițătoare sunt cazurile legate de negocieri și încheierea tranzacțiilor. De asemenea, săptămâna este favorabilă pentru tot ceea ce este legat de iubire. Nu sunt excluse noi cunoștințe interesante. Totuși, în această săptămână îți va fi foarte dificil de menținut echilibrul moral. Problemele minore și defecțiunile interne te pot bântui chiar și pe tocuri, ceea ce va face dificilă funcționarea ta în mod normal. În plus, este posibil să apară un detractor din rândul celor vechi și uzați, foști colegi, prieteni, iubiți. Această persoană îți pune în mod regulat bastoane în roțele tale, nu vrea să deții poziția actuală pentru că o râvnește din ficat. Veninul și fierea de la gura ei te vor amuza. Singurul punct de sprijin pentru tine într-o perioadă atât de dificilă vor fi rudele mai tinere și jumătatea ta sensibilă. Cele singure pot realiza că au devenit foarte populare printre bărbații din jurul lor. Exemplele tentante urmează unul după altul și încep să te pierzi. Nu asculta sfatul prietenilor, te pot invidea acum. Cea mai bună zi de întâlnire este vineri și vei obține impresii de neuitat. Toți bărbații care apar în viața ta în această săptămână nu sunt aleși aleatoriu de astrele situate în casa a 11 astrogramei tale. Lista e cam lungă pentru ca ele să ți înfățișeze pe toți. Weekendul nu va avea un succes deosebit, cineva îți va schimba planurile. Probabil o cucuvea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Problema din această săptămână poate fi o pregătire slabă pentru punerea în aplicare a propriilor planuri. Întotdeauna poți pierde ceva. În cazul plecării în vacanță, este foarte de dorit să verifici prezența articolelor principale din bagajele de pe listă de mai multe ori. Este o perioadă favorabilă pentru activitatea profesională. Poți face tranzacții și poți negocia cu succes. Acum ai libertatea de acțiune și ești capabilă să utilizezi cunoștințele la discreția ta. Vei depune mult efort pentru a-ți mări venitul obișnuit și vei putea îndeplini pe deplin această dorință. Următorul punct pe care îți vei concentra atenția va fi sfera relațiilor senzuale. Poți elimina toate temerile noi tale pasiuni și o vei putea convinge că împărtășirea vieții cu tine este pasul potrivit, care va va întări și mai mult cuplul. Nu încendea relația cu persoana iubită, ultimul cuvânt nu va fi al tău. Luni și miercuri ai grijă ce discuți cu superiorii tăi, chiar dacă situația este sinceră, să nu dai curs la provocări. Acordă mai multă atenție familiei, copiilor, comunică mai des cu ei și cu partenerul tău. Un moment important al săptămânii poate fi sosirea unor rude pe care nu dorești în mod deosebit să le vezi, dar acest lucru nu îți va deranja starea de spirit pașnică la sfârșit de săptămână. Lucrezi, lucrezi, dar reține că va exista o recompensă, dar mai târziu. Prin urmare, nu te grăbi să distribui fonduri pe care nu le-ai primit încă și nu cumpăra nimic scump. Cu sănătate ar trebui să fii vigilentă. Astrele situate în sectorul 4 al astrogramei tale avertizează asupra unor posibile complicații pe fondul nerespectării dietei și a tratamentului în cazul bolilor cronice. Desigur că vei găsi o scuză, dar asta te poate duce la spital. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează. Vărsător Încearcă să îți temperezi ambițiile. Vei fi prea emoțională și megalomană săptămâna aceasta pentru ca cineva să te ia în serios. În același timp, vei avea șansa de a-ți aduna prietenii și oameni asemănători în jurul tău pentru o șaurma la varice. Dar pentru aceasta trebuie să evaluezi în mod adecvat situația. Unii te vor refuza politicos. 
Chiar în mijlocul săptămânii, parcă vrei să scapi de tot ceea ce a devenit caduc și să începi din nou viața. Simți că totul e în mâinile tale. Dar socotala de acasă nu se potrivește cu realitatea cea crudă. Pui preț prea mare pe promisiunile din afară. Poți fi foarte încapățănată și imposibil de convins că adevărul nu stă în mâinile tale. Acest lucru se manifestă mai ales în viața familiei tale și în relațiile cu cei care te cunosc. Poți refuza să realizezi un proiect comun care îți va fi încredințat de șefii tăi, după care toată lumea va primi o mustrare, atât tu cât și colegii tăi nevinovați. Din acest motiv, problemele minore la locul de muncă pot deveni mari, dar probabil că aceasta nu afectează aburii autosuficienței tare. Vei spune că există doar o astfel de tendință în jurul tău. Astrele cele mai pretenoase care s-au adunat în casa a treia a astrogramei tale te avertizează să ai grijă la locul de muncă și să începi negocierile pentru ceva nou. În familie, tirania va fi și mai puternică. Este posibil ca în cele din urmă să fii lăsată singură, deoarece rudele tale jignite vor fugi literalmente de acasă. Pentru confidențialitate, săptămâna aceasta nu este tocmai potrivită. Poți să-ți rupi relația și să nu ai niciun înlocuitor. Poate că te-ai plictisit, dar ai timp, totul se va întâmpla foarte curând, poate în acest an. Sfântul patron al zodei tale va cere mult de la tine. În primul rând, va trebui să acozi atenție și chiar închinare modestiei. Poate că lecția altruismului ar trebui reînvățată, adică să nu cumperi iertăciun cu bani dați cerșetorilor. Binele făcut cu bună credință ți se va întoarce la fel ca și răul făcut cu știință. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează! Pești în această săptămână poți fi mai norocoasă ca niciodată. Chiar dacă cineva vine în întâmpinare pentru a-ți împiedica eforturile tale, nimic nu te va opri. Cu toate acestea, este posibil să ai probleme cum să faci totul din cauza lui Cronos, care se pare că ți-a subțiat puțin timpul. Dar nu încerca să economisești timp în procesul de gândire, nu lua decizii grăbite, astfel nu vei regreta. Negocierile cu șefii pot aduce un rezultat bun, mai ales dacă nu devii prea ambițioasă. Pot să apară multe probleme de lucru pe care trebuie să le rezolvi singurică. Nu te bucura și nu te pripi. Vei fi capabilă să faci față oricăror probleme și să finalizezi lucrul la timp. De la achizițiile majore, în prezent ar trebui să te abții. Astrele situate în casa a treia astrogramei tale susțin că folosirea economiilor tale fără ajutorul specialiștilor calificați nu va putea repara echipamentul defect sau mașina. Poți fi surprinsă să înțelegi că poți face bani foarte ușor. Poți fi împinsă de anumite circunstanțe, dar analizează doar dacă totul este legal. Problemele pot apărea tocmai din această natură. Potrivit astrelor, în această săptămână poți lua frâiele în relațiile personale, ceea ce este foarte surprinzător pentru bărbați. Adevărat, acum vei observa din ce în ce mai mult că pasiunea ta nu este la fel de minunată pe cât crezi. Tu poți oferi ceva neobișnuit, de exemplu o excursie de câteva zile într-un loc necunoscut. Se poate că acum să simți o nevoie de emoții puternice și știi cum să le obții, indiferent de opinia altora. Ai grijă de sănătatea ta. În special, este cazul unei diete echilibrate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!